犯罪。你从什么时候开始不爱我了？想不起来了。我是不愿意回应那无休止的争吵。我记得刚生完儿子，你还每天都回来，啊，后来回来的有点晚。可你后来呢？发展的一个月也就回来几次。当时集团遇到了巨大危机，什么危机啊？一个团队整个被挖走了，资金链断了，工资只够发一个月的。那你为什么不能跟我说呢？我是怕你担心，是觉得跟我说了我帮不了你忙，对吧？啊？你那水都凉了吧？哎，我给你添点热的。来，荣梅姐，不着急，咱慢慢说啊。都好的机会，咱坐下好好聊。孙总，我给您也添点。好了，哎，得嘞得嘞，您慢慢说啊。那段时间你脾气大，又暴躁，哎，我一问你什么你就炸，我还特意去公司问了一下。公司里你认识人基本上都走了，就剩了一个孙小军，他能跟你说实情吗？他暗示我了，是啊，他说公司事儿多。其实你还记得吗？我不止一次提醒过你，我说，你要是太累了，咱们就不做了，够了。我对物质欲望特别低，你说咱们有房子、有车、有孩子，够了，实在不行。就把公司关了。你说一次，我怒一次。为什么呀？你那时候是不是外面已经有人了？是不是？孙先生，呃，洗手间的这边啊，您是想去趟卫生间？走走走，咱这边，我带您去。张女士，你还好吗？怎么样？要不先喝点水？算了。去给杜丽说说吧，就到这儿吧，谈不下去啊。孙孙先生，这您您听我这小辈儿说几句啊，我这都是瞎说，您别往心里去。要是哪说的不对，我觉得吧，您要不要换位思考一下？比如说，您是吴梅姐，您的爱人要跟您离婚了，打这天起。您可就连本尊的面儿都见不着了，他也不是自己跟您说的，随便花钱，找几个律师，跟您把这事儿就说了，说行了，以后再也别见面了啊，也甭问为什么。您说这个，连想知道为什么离婚的机会都不给您，心里头能不憋屈吗？能不别扭吗？松婷，我们俩最清楚啊，嗯。如果他们谈崩了，后边意味着什么？问题你赢不了，于情于理你也赢不了。你说你但凡有点胜算，你也不至于主动和解什么的呀，对吧？我们起诉离婚，第一次不判离，那我们就再起诉，还不判，那就接着起诉啊。这官司打个几年，那到底是谁算赢谁算输？大磊，那您继续聊，吴梅姐。怎么跟你说呢？当时确实有这么人。但是绝对不是像你想象的那种关系，他帮我借钱，帮我找人，他跟我说，你不能趴下，你得挺住。他为什么对你那么好呢？他为什么要给你借钱找人呢？他看出我是一个做事儿的人。他是在赌。人这一辈子就不能赌一次吗？我赌不起，我有孩子，是咱们俩的儿子
我没让你赌啊，可你天天让我把公司关了。我是心疼你，我怕你辛苦，你太累，你天天在外面喝酒应酬，我心疼。我公司需要钱，我得去见人，我得去拍胸脯啊。你都是和他一起去见人，对吧？人是他帮我介绍的。你为什么那公司就不能关了呢？我做不到。为什么做不到？是因为那个到处帮你借钱张罗的女人，对不对？张若梅。你要这么说，咱们就真的谈不下去了。孙先生，孙先生，别别别，您冷静，您先坐。我听明白了，啊，呃，我给二位，呃，翻译一下啊，呃，您想让孙先生放弃公司，呃，您觉得他太累了，太过操劳了，而且呢，做生意有风险，呃，您是为他好，对吧？呃，但是这么多年呢，孙先生。已经把公司当成他的孩子了，他付出了多少心血呀、啊？那遇到一些小困难，您就劝他放弃，那就相当于您生了个孩子，您是累呀、啊，您也焦虑呀、啊。但是有一个人跟您说：“哎，算了吧，放弃了，那别要这孩子了。”那您会怎么想呢？我接着翻译：呃，您有一个自己的孩子，呃，您当时呢？呃，非常的呃累，您也很焦虑，嗯、呃，但是现在同时来了两个人，一个人跟您说，算了算了，那咱们就别养了，啊，就把它扔了就算了，咱们反倒更轻松了。但是还有一个人，他帮您养着这个孩子，又帮您看着这个孩子，嗯、呃，一直在默默的付出，那您觉得，您在感情方面？更倾向于哪个人呢？我接着他的话说：“那段时间我确实不想回家，更不想见到你，听你那些牢骚话，说咱挣的差不多了，咱不干了。”所以是我错了，是吗？是我错了。有时候我想啊，你真应该找一个时时刻能陪着你的人。陪你遛狗，陪你逛商场，陪你过小日子，懂生活，为种树养花。我不是那种人。那你为什么不早说呢？我说不出口。那你为什么现在才说呢？因为以前，咱们还没说到这儿时，就已经吵起来了。我不是能陪你吃早餐、午餐、晚餐的人。我我我不光不能陪你，我不能陪任何人。我不是那个类型的人，有时候想想我也很痛苦。我会永远念你的好。你这个人不喜欢创业，你是因为我喜欢你才跟着我创业。其实你心里不喜欢，所以你才委屈。你是一个喜欢过日子的人，有人陪你说说笑笑。我真心希望你，你能过上你自己想要的生活。我们离婚吧。是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，心事进来的像梦一样，让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？今天一段离婚声明上了热搜，我来跟大家朗诵一下：我们彼此深深爱过。永难忘怀。在三十年的婚姻生活以后，我们重新拥有了各自的人生目标和新的方向。我们一致认为，爱应该使我们更自由、更快乐、更幸福。所以我们决定重归单身。今后我们虽然不复夫妻，但亦是亲人。当时过境迁
感情已经不在的时候，那咱们作为法律人，这个时候难道应该不离仇恨，让他们仇恨再升级，还是说帮助他们面对现实？其实你办的不是案子，是别人的人生。天哥把这句话呢送给直播间所有的法律人，大家共勉。哎，我看刚才有不少粉丝问我，说天哥，你办了这么多案子，经验已经是这么丰富了，你会不会已经麻木了？家人们啊，你们可以把天哥当做是一团火，我呀只会熄灭，不会麻木的。天哥也希望家人们啊都能像我一样，永远燃烧。永远热爱生活，所以啊，大家没点关注的，给给天哥点点关注，呃，多来直播间和天哥互动。天哥呢，也很想知道你们的人生故事。行了，时候也不早了啊，大家呢也该早点休息，为第二天的工作啊养足精神。天哥今天呢就先下播了，明天同一时间直播间，咱们不见不散。来来，我这这这这，嗯。给我就行，给我就行，记得给五星好评啊！哎，给给。很多律师，包括我在内，都会问客户一句话：“请问您的诉求是什么？”事实上，大部分的客户在多数时候，并不知道自己真正的诉求，尤其是什么。在被愤怒的火焰包围着的时候，所以一名优秀的律师必须善于洞察他们内心深处最隐秘的角落，找到他们真正的痛点。我希望新人都能向潘岩学习，主动关心出现在身边的每一个人。哎，潘岩，回头你把你和张如梅从一开始他是怎么敌对，然后怎么成为朋友，到最后我们怎么双赢，形成文字，供大家学习，好吗？好，好，谢谢主任。呃，其实，在这个案子里头，左娜姐和一楠也帮了我不少。好，呃，咱们这一期的融科法律在线啊，我来出一个题目，讲一讲我们是怎么帮助客户，呃，实现文明离婚的啊，那就交给潘岩。谢谢杜律师。干嘛你啊？我值班呢。行，今儿不是欣欣值班吗？怎么换你了？欣欣请假了。人领证去了啊？你还不赶紧追呀、啊？追上有什么用啊？法律不允许三个人领吗、啊？哎，你快上厕所去吧，快上厕所去吧。先去把这些快递寄出去啊。哎。然后呢，你去买这种鞋，我给你发过去。哦，好的。买几双啊？你多去几个地方，越多越好。嗯嗯，别买错了，这是假的，冒牌的，咱们调查用。啊啊，你别买成真的。我知道，我知道。行。呃，拍照，开发票。嗯，如果没有发票的话，就让他开收据。嗯，机灵点啊，你别别让人发现，让人给你打了。放心吧，我贼着呢。啊，哎哎，呃，还有啊，嗯。就你让人打了没事，你你你别穿帮就行。我明白，就是知道是哪些店在卖就行，别让人知道是咱们律师在进行调查。嗯，啊，是挺贼的。好<笑>了啊，哎，律所准备给你申请实习律师了，你先填几个表吧。你上律协网下载申请文件，哦、然后填好给我。这个事儿暂时先别告诉别人啊。好。嗯，左娜姐，嗯，我知道你一直都是为了我好。我会低调，低调也是对别人的尊重。我会默默起好带头的作用的。哎，王大姐，哎，找你半天，这儿呢。那个杜律师让我买几双鞋，然后咱们那个经费我能从哪儿批呀、啊？一般都是回来报销，你开发票。不是，买十好几双呢，一双好几百，哪有那么些钱？我先转给你，等报销了再还给我就行了。啊，行吗？你去财务吧，先借款。哦，对对对对，去财务，行。那你们聊啊，抱歉抱歉抱歉，孙大姐，嗯，材料是加这个吗？对，这个啊，嗯，下载就行了。那我先走了。好，孙大姐啊
，你之前说我的问题，我思考了一下。我其实有意识到自己不招别人喜欢，但我没有想到我自己也有问题。如果以后我有什么不对的地方，你随时告诉我。但有一点，我要为自己辩护一下，我不是一个喜欢之手。那个总大姐，嗯，再打扰一下。那个财务开了一个条子，说主管审批，这签字我找谁签？你得找杜律签。对对对对，杜律师的事儿嘛，是不是？但我哎，对了啊，一说杜律师，杜律师不让我写那个荣科法律在线吗？嗯，打刚才开会的时候我就想，没有头绪，因为咱这案子太乱了，我是从哪边写呢？我是从孙建业切入，还是从张如梅切入呢？咱客户潘岩，怎怎么了？我帮你写，写完了我发给你，你先去把鞋买。哦，舒一楠，你有点不对劲儿啊。我要买鞋，你要给我钱；我要写文章，你要帮我写。我我是，哎呀，行了，甭跟我们这儿装了，还瞒着呢。你以为你那点小心思我们看不出来呢？全律所恨不得都看出来了。你心里一直惦记着一个人，对不对？杜律。哦，真是。哎呦，你挺大人的，心眼儿咋那么小啊？人杜律就是夸了我两句，让我写了个稿子，咱那公众号也没人看，别往心里去。你还是杜律最器重那小孩，知道吗？行了，你看看这点心眼儿吧。那我买鞋去了。哎，宋大姐，其实，那个，我再说一事儿啊。这次这案子，就孙建业跟张荣梅这案子，我觉得，咱仨还是比较默契的。以后再有什么案子，黑咱仨，怎么样？走了，我不是一个喜欢指手画脚的人。潘岩，我还有个事儿。哼，小伙子，你随便看看啊。啊，好。我告诉你啊，你听我的，你在我这儿呢买一假货，然后呢再去专柜买一真货，拿着我这个呢再去专柜退货，还能这么玩呢？啊，你最后想想是不是花我这儿的价买了一个专柜的真货？是是是是，对吧？那万一让人看出来了怎么办？我脑袋割给你啊！哎呀，那脑袋干嘛呀？哎呀，不是不是，我的意思是说啊，我们这鞋啊比真的还真呢，你看，不是咱。咱丑话说头了啊！那万一我买了这些，到时候那人专柜看出假来了，我回来再找您，您也不认了，说这不是您这儿卖的，怎么办啊？哎呦，我们这做生意的怎么能这么没有诚信呢？那您给我开张发票吧。我们这没发票啊，收据可以吧？啊，收据也行，我到时候好回来找您啊。哎呦，小伙子，你放心，你看，哎，来来，你仔细看，这百分之一百，你看这吊牌没？防伪吊牌，跟真的一样。嗯，嗯，我我能拍个照片吗？行，你拍。哎，来来，哎呀，你这么拍不行。来来来，这样拍，你看这样，哦，看到吧？行，咱们把鞋照的全一点。你看我这照的多全呢？我拍照，你放心，这多好啊！啊，看看啊，行，挺好。啊，那那就买这双吧。哎，好嘞。那个，你看，完了，这个，好，这个，哎，这个和这个。哎哎哎，好嘞！几双小白鞋？哦哦哦，五个吧。啊，行行行，你多大码，我去给你拿去。四零四一都行吧？啊，行，我拿一双四一的，你先试一下啊。啊，呃，不不不不，我我不试了啊。哎呀，这买鞋怎么能不试呢？我买鞋从来不试，不是自己穿吧？是。别跟我这儿装啊。没没装，干代购的吧？<笑>别紧张啊，孩子，您吓我一跳。你干什么呀？你看你把人家孩子给吓的。这个孩子真好啊！<笑>我这确实是头一回啊，我也没想到，你是这么明显啊！别紧张，别紧张啊！
你小点声说话。说了，自己买鞋都不是，你不是干代购的，是什么呀？这不明摆着的吗？<笑>是是，您您还真是，一眼就看出来慧眼识人。我有头一回啊，哥教你，你知道这代购最重要的是什么吗？全套，啊，我们给你打了一个防伪扣，而且还得是原厂的这鞋盒。那那就您这全套的，多少钱呀、啊？我这头一回啊，您这别别蒙我。行吧，哎呦，这能再优惠点吗？哎，这小子啊，优惠点儿，有点意思。交个朋友，最低价了啊，不能再便宜了。行，我我自当认您一哥哥了。得嘞，嘿嘿，来，走吧。哎，哎，给个地址。要要地址干嘛？我们这店里啊，提供代发服务啊，回头直接把货给你发出去了。一看这小孩啊，就第一次干，做代购的，这鞋都不用拿走，填地址，我们给你一条龙服务，填吧。我别写了，我就这五双鞋，我自己拎回去也不沉。哎呀，哥是心疼你，怕你拎着沉。啊，到时候给你发过去完了。没事，没事儿啊，我。我就我实话跟您说吧，啊，我之前让人骗过一回，我跟说好了，把钱也给他，他说过半个月给我发过来，跟家等了半天，什么也没有，给五个空鞋盒，我怕他再上当。嗯，你刚才不是说你头一回干吗？我说了吗？啊<笑>，说说习惯了，这什么事儿都说头一回，不是好砍价吗？贼呀，真贼这小子，不还让您看出来了吗？<笑>行了，既然你刚才也认我这哥了，我也认你这兄弟啊，跟你讲啊，做生意最重要什么？诚信。兄弟，是是是，抬头转眼一看啊，诚信赢天下，是是，放心，一转给你记住了。对，我们给你记。不行，我我真得自己拿回去啊！这我妈让我拿了这货，到时候我不把这货拿回去，我跟我妈交不了差呀、啊。嘿，来这一八宝，要不就是小孩吗？行吧，拿走吧。哎，回头啊。还得从我这儿进货，一回生二回熟，以后都上您这儿来。哎，怎么？别光论兄弟呀、啊，钱还没到账呢。<笑>瞅我这脑子，我这这，嗨<笑>，你看这真是亲兄弟，咱明算账呢。可是最低价了，是是是是，下回再来啊。真皮的，性价比很高的，对，挺搭你的。今天买的话可以优惠给你打折的啊，老板，您这个这能开发票吗？小伙子，你正眼光，这个鞋啊，质量又好，又便宜，行行行，好了好，我我我再看看，我再看行行行。商旅，嗯，哇，这个去，你去去，啊，走走走走，行了，走，是的，走。走了。啊。嗯，杜丽发我那几个合同，我还没看完呢。哦。没事儿，明天吧。哦，我应该在我十多分钟就好了。呃，明天再弄吧，客户也下班了。好，那我走了，拜拜，拜拜。年下不寒解，心思有点野呀。小天儿，你待会儿走的时候，看看前台有没有法院的快递啊？我在前台待一天了，没有。
，大姐，您您坐我这儿。好的，谢谢啊。那什么。不好意思，不好意思，不好意思。妈，哎，你看怎么样？好漂亮啊！真没想到，我这二十年前的衣服我还能穿得进去。哟，二十五年前啊！嗯，咱俩像姐妹一样。<笑>您在这捣腾什么呢？啊，收拾收拾。你爸最近有没有跟你联系啊？我也在想，是不是应该离婚？收拾这些东西，就是想要是离婚了，你爸的这些东西是不是应该拿走，还是继续放在这里？扔了呗。那应该问问他。是拿走还是扔了，还是继续放在这里？妈，你真想好离婚了吗？我一直在想，就是想，想不好。可是他不是第一次这样了，他每一次都请求我原谅的。那您为什么每次都原谅他呢？第一次的时候，我大哭了三天。后来你外婆劝我，她说：“男人就像孩子，孩子犯了错，你能把孩子扔了？自家的男人，你不原谅，别的女人原谅了，那就被别的女人捡走了，那就好走不送。”割舍不掉呀。我们在一起的时候，什么都没有
，后来慢慢慢慢的，一点一点都有了。这些衣服，都是他给我买的，我到现在我还想得起来。他每次赚了钱，就带我去买衣服。所以，我一想到离婚，我就把这些衣服翻出来。你外公年轻的时候，外边也有人，后来还是回来了，而且对你外婆还特别的好，所以你外婆就劝我，她跟我说，要把婚姻当做信仰，你一定要相信婚姻，不管男人犯了什么错，走了什么弯路，最后他总归是要回来的，你一定不要主动把位置让出来，你必须做到人在，阵地在。你说你爱一个人，那一个人犯错了，你就不爱他了，那你怎么能说你是爱他呢？我去开门。谁啊？哎，您是是是卓总家吗？啊。哎，我姓楼啊，你叫我小楼。啊，你好，这这这搬家了，搬家了啊！这让让让让，杨杨，也不知道是卓总什么好，知道你们家什么都不缺，但是这鸡蛋啊，那对孕妇特别好，我妈亲自下的，还对小米儿，那对大人孩子都特别好，我妈亲手种。这是送给谁的？啊，啊，阿姨你好，那个送给左太太。左太太？嗯。蔡小磊，是这儿吧？那个，哎，卓总、呃，行，你放这儿吧。哎，谢阿姨，那个得麻烦阿姨给卓总带个话，我姓楼，感谢卓总给我们好活干，也感谢卓太太。来来来来来来，早生贵子。哎。您跟爸的结婚证在哪儿呢？谁呀、啊？这三零九七五是你们家车吗？你车窗忘关了啊？车什么车？哦，哦，好好，来了。你你干什么呀你、啊？干什么？心里没数啊！谁让你进来？谁让你进来的？我让我进来的。这是我家，你立刻马上。是谁的家？我告诉你，这男的和我姐还没离婚呢，谁让你住这儿的啊？住多久了呀？还别首饰，这都是什么时候买的呀？谁给你买的？谁说这是你的东西？这里头有哪一件是你买的？这是哪一样是你的？我就问你，别吵的，又吵什么？现在就开始哄小三了是吗？谁是小三？你是小三。警察同志，我没有结婚证，她是她的老公。别人老公怎么跟你一块住啊？你们什么关系、啊？哪条法律规定老公必须和老婆住啊？公序良俗，知不知道啊？啊，人家两口子是合法夫妻，有结婚证的，受法律保护的。你跟他什么关系啊？哎、求求求你们了，别说了。还有你，你跟我姐离婚，我姐问你有小三没？你说你没有，行啊。现在守着警察同志面，你说说你跟这女的什么关系？警察同志，她是我们公司老板，我是公司员工，她是来找我谈工作的。别不要脸！你骂谁不要脸呢？她衬衣领带都在你衣柜里挂着。你怎么知道那是她衣服啊？我也有一样的，一模一样的。我姐买衣服都是一式两份买的，真是可笑。行了行了行了，一个一个说，为什么打架？
死心呐、啊，人家孩子都有了，哎呀，怎么闹到派出所去了呢？您怎么说的？捍卫你的权利。我就是不想让你爸恨我。我爸没有权利拿着你们的共同财产，长期供养别的女人。对，不能回头，开弓没有回头箭，就是嘛。好，吃饭。舒一楠，我最后再劝你一次啊，这人家家里事儿，咱别掺和了。左大姐平时对我们这么好，她有事你不帮忙？那这次你先帮，下次我再来，行吧？不行。左娜，啊，潘有事跟你说。哦，怎么了？你们俩又有什么分歧啊？啊，确实是有分歧。嗯，呃，就一个案子吧。呃，案情舒一楠，你讲讲。案情就是，丈夫出轨，有小三儿，有妻子。那咱的客户是丈夫还是妻子还是小三儿？是女儿，妻子的女儿。我们认为妻子应该尽快离婚。如果妻子不离婚，丈夫悄悄转移财产。我拿案卷，怕他说不清楚。你接着说。丈夫悄悄转移财产，妻子很难抓到证据。更可怕的是，丈夫做生意，万一赔了，妻子需要承担债务，可小三儿不需要。就是，小三儿得到了所有的好处，可妻子需要承担所有的义务。那你需要我做什么呀？刻不容缓提出离婚，抓到证据，固定证据。任何人都不得从自己的错误行为中获益。你的父亲作为出轨方，他……蔡小磊是我同学的师姐，她请教我同学怎么办理移民，怎么转移财产。谢谢，滚！祖娜，给我闭嘴！阿妹，左娜姐怎么了？她
还是不太了解中国。走走走走走。四个，走走走走。<笑>你就这么想？你赚的律师费里就含着被客户骂的钱。我报的是律师费，不是挨骂费。那你下回提高报价呀、啊。我提供的是法律服务，不是挨骂服务。呃，那以后就这样吧。杜飞宇负责跟客户沟通，你负责具体执行。你不必跟客户接触，让他去挨骂，你就专业人做专业事。就这么定了，什么呀？就这么定了。哎呦，您这是怎么了？啊、哦，没关系，老毛病。最近心口有点闷。嗯，那您这得去看看。啊，我知道啊。那，就这么定了啊。等你气消了，就回去上班吧。我跟大家说的是，你家里有事儿。我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。将亲手触摸，吻过腰的每一刻，留下的湿透的脚印，是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友，知所有，顶天立地，却平凡普通的。带着你的梦。